കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഭീഷണി ഏറെക്കാലം തുടരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടെട്രോസ് അഡോണം ഗബ്രിയേസസ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും ആഫ്രിക്കയിലെ ചില രാജ്യങ്ങളിലും രോഗബാധ കുതിച്ചുയരുന്നതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതേസമയം യു എസ് സർക്കാർ ഫണ്ട് നൽകുന്നത് നിർത്തിവെച്ച നടപടി അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ആഗോള മഹാമാരി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ആദ്യഘട്ടമാണ് കാണുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ വീണ്ടും രോഗബാധ ഉയരുന്നതായും കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇതാണ് ഒരു പിഴവും വരുത്തരുത് നമുക്ക് വളരെ ദൂരം പോകാനുണ്ട് ഈ വൈറസ് നമ്മോടൊപ്പം കുറെ കാലം കാണും അതേസമയം പശ്ചിമ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതേസമയം ചൈനീസ് ഭരണകൂടം വൈറസ് ബാധ സംബന്ധിച്ച വിവരം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് യഥാസമയം കൈമാറിയില്ലെന്നാണ് യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോയുടെ ആരോപണം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മോശമായാണ് നേരിടുന്നതെന്ന് കാണിച്ച് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സംഘടനയ്ക്ക് ഫണ്ട് നൽകുന്നത് നിർത്തിവച്ചിരുന്നു സംഘടനയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടിന്റെ സിംഹഭാഗവും യു എസിൽ നിന്നായതിനാൽ ഇത് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒയുടെ വിലയിരുത്തൽ എന്നാൽ യു എസ് തീരുമാനം പിൻവലിക്കുമെന്നും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ദൌത്യത്തെ തുടർന്നും പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നുമാണ് കരുതുന്നതെന്ന് ഡയറക്ടർ ജനറൽ പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ നിലവിൽ ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രകൾക്കുള്ള നിരോധനം പെട്ടെന്ന് പിൻവലിക്കരുതെന്നും ഇത് ശ്രദ്ധാപൂർവം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും സംഘടനയുടെ അടിയന്തര വിഭാഗത്തിലെ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ മൈക്ക് റായൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി സൊമാലിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച രോഗബാധയിൽ മുന്നൂറ് ഇരട്ടിയോളം വർധനമുണ്ടായതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആഫ്രിക്കയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗബാധ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു നിലവിൽ രോഗബാധ കണ്ടെത്താനുള്ള നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളുള്ളത് എഴുപത്തിയാറ് ശതമാനം രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണെന്നും രാജ്യങ്ങൾ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ തുടരണമെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വൈറസിനെതിരെയുള്ള രോഗത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ പല പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടെന്നും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയ ഒരു രാജ്യം പോലും ഇല്ലെന്നും ഡയറക്ടർ ജനറൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതേസമയം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തീരുമാനമെടുക്കാൻ വൈകിയെന്ന ആരോപണം അദ്ദേഹം തള്ളി ജനുവരി മുപ്പതിന് തന്നെ ഇത് ആഗോള അടിയന്തരാവസ്ഥയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അന്ന് ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് എൺപത്തിരണ്ട് കേസുകൾ മാത്രമായിരുന്നു മൊത്തം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കൂടാതെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യത്തിന് സമയവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആയ മലയാളം ഡോട്ട് സമയം ഡോട്ട് കോം കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഷെയർ ഇറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇറ്